மிஸ்கின் இளையராஜா சாரை பற்றி நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தார் ஆனால் இளையராஜா சார் மிஸ்கினை பற்றி என்ட்ட சொன்ன ஒரு சம்பவம் ஒன்று இருக்குது அப்போ எனக்கு மிஸ்கின் படம் ரிலீஸ் ஆனதெல்லாம் தெரியாது இப்படி ஒரு படம் வந்திருக்குன்னு தெரியாது முதல் படம் நான் என்னோட சாங் ரெக்கார்டிங் காக போயிருந்தேன் அப்போது ஒரு சார்ட்ஸ் போட்டு ஷூ சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு டிஷர்ட் போட்டு குறுகுறுன்னு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகிற எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் போனதுக்கப்புறம் கேட்டேன் சார்ட்ஸ் போட்டு யார் பேர் மிஸ்கின் அவனை பற்றி சாதாரண மாட்டை போட்டுறாரு அவன் பெரிய இன்டலெக்சுவல்னார் அவர் எந்த இடத்துல சொன்னார்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் என் நெருங்கி பழகினதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது உண்மையிலே இவன் ஒரு டெவில் நோர் டெவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அவனோட ஃபோன் நம்பரே நான் ஊர்ஸ்ன்னு தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ஒன்றாய் இதுக்கு மேலே நிறைய இருக்குது பேசுகிறதுக்கு ஆனால் அடுத்தடுத்து நிறைய பேச வர்றதுனால நிறுத்திக்கிறேன் ஆதித்யா வாழ்த்துக்கு அனைவருக்கும் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் வரைக்கும் நான் வந்து ரெண்டு டேரக்டர்ட்டை வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அஸ்டண்டா பத்து படம் பண்ணிட்டு இந்த படத்தில் வடங்கான்லாம் நான் அஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பெருமையை எனக்கு கொடுத்த அஸ்டன் டேரக்டர் இல்லை டேரக்டராகவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அவன் ஒரு சீன் பண்ண நீயே கம்போஸ் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பண்ணி முடிச்சுட்டு போர் அடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஷார்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஓகே அப்படின்னு சொன்னேன் வித்தியாசமான கம்போசிங்காக இருந்துச்சு ஓகேன்னு சொன்னேன் அப்பா ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஓடியாந்தேன் வந்து பக்கத்தில் வந்து இன்னொரு தடவை பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே அப்படின்னு திரும்ப பார்த்தீங்க நல்லா தான் நடா இருக்குன்னா இல்லை இல்லை அந்த ஏத்தாப்பில் அது மொத்தம் ஒரு இருபது பேர் இருக்காங்க ஆர்டிஸ்ட்டு இவன் வந்து கூலிங் கிளாஸை கட்டிகிட்டு வரும் கையை கட்டிகிட்டு குனிஞ்சு நிற்கணும் அவ்வளோதான் அந்த ஷார்ட்டில் எதுவுமே பேசக்கூடாது ஆனால் அந்த குனிஞ்சு இருக்கிற அந்த ஷார்ட்லையே ஏன் இப்போ திரும்ப வந்து ஒன் மோர் கேட்குற மாதிரி கேட்குறானேன்னு பார்த்தா பார்த்தா ஒரு பொண்ணு மட்டும் லேசாக கண் ஆடி இருக்கு அது கேமரா பார்க்குற மாதிரி தெரியுது இவனை குளிஞ்சு தானே நிற்க சொன்ன இவன் இதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அப்படி குளிஞ்சுட்டே யாராரும் என்ன பண்ணுறான்றது லெங்கி ஷார்ட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிறான் அப்படி ஒரு ஷார்ப்பான ஆள் இவன் அந்த சம்பவத்தை நினச்சி எனக்கு ஒரு வாரம் வந்து ரொம்ப பொறாமையாக இருந்தது இவன் நினச்சி இப்படி இருக்கிறான் இவ்வளோ ஷார்ப்பாக நம்ம ஒன்றுமே இல்லையே இவனுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு தோணுச்சு நிஜமாவே இவனுக்கு முன்னாடி நான் ஒண்ணுமே இல்லை யோகம் கடவுளுக்கு நன்றி மிஷ்கின் வந்து தமிழ் சினிமாவோட எட்கர் ஆலன் போக மாதிரி லுக்கிங் அட் த டார்கஸ்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் மைண்ட் ஃபார் த லைட் அவரோட மோஸ்ட் ஆஃப் இஸ் ஃபிலிம்ஸ் அந்த ஸ்பேஸில் தான் இருக்கும் அவரோட மியூசிக்கும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது லுக்கிங் ஆர் ஆர் அ ஜேர்னி இன் டு த டார்க்னஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் லைட் அப்படி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது கேட்கும்போது அண்ட் இந்த ஆடியோ லான்ச் இவெண்ட்டு எப்போதுமே ஒரு ஆடியோ லான்ச் இவெண்ட் என்னென்னா ஒரு ஃபிலிமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதில் ஒரு அந்த ஆடியோ லான்ச் நடந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம வந்து நிறைய ஆடியோ லான்ச்சில் நடந்திருக்கு ட்ரெய்லர் பேசுவோம் சாங்ஸ் பேசுவோம் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிஷியன்ஸை விட்டுருவோம் ஆனால் இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சு மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் சென்டர் ஸ்டேஜ் எடுத்து பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஒரு இவெண்ட் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் மிஷ்கின் ஒரு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் நிறைய பாட்டு பாடி வைரல் ஆகுது ராஜா சார் பாட்டு பாடினா வைரல் ஆகுது அண்ட் அவரோட மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் யூத்தில் அவரோட மியூசிக்கில் அவர் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணார் மென்சன் செல்வா சார் சொன்னார் அது அது நிறைய கதையெல்லாம் கூட இருக்குது அண்ட் அவர் ஒரு ஒரு இவ்வளோ காலம் கழித்து ஒரு புதுசாக ஒன்று கற்றுக்கணும்னா இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கரேஜ் அண்ட் மிஷ்கின் வந்து இஸ் அ வெரி கரேஜியஸ் பர்சன் எது இருந்தாலும் சரி இப்போ ஓனாய மாட்டுக்குட்டியும் இல்லை அவர் நடித்த அந்த அந்த ஸ்டைல் இட் 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 வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் கரேஜ் டு டூ சம்திங் லைக் தட் அதே மாதிரி இப்போ மியூசிக் கற்றுக்கணும்னு உட்காந்து அதுக்காக டெடிக்கேட் பண்ணி இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு கற்றுக்கிட்டு அண்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லார் எதிர்க்கையும் அவரோட மியூசிக்கை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் அண்ட் கமிட்மெண்ட்டும் இருக்கணும் ரெண்டுமே அவர்கிட்ட இருக்குது மொத்தத்தில் என்னவோ ஒரு உண்மை இந்த விழாவில் முழு வெளிச்சம் போட்டு காட்டத்தான் செய்கிறது என்னை அண்ணனாக நினைக்கும் தம்பி ராதாகிருஷ்ணனும் அவர் நண்பர்களும் மிஸ்கினுடைய தம்பியை வைத்து படத்தை இயக்க இருக்கிறார்கள் நானும் அவர் அண்ணன் மிஸ்கினை வைத்து படத்தை உருவாக்க இருக்கிறேன்
மிக உயரிய படைப்பாக இந்த மேக்கிங் அமைந்திருக்கிறது மிக சிறப்பாக வந்திருக்கும் என்று என்னுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் அழைத்து இந்த படத்தை விரைவிலே வாங்கி திரையிடுங்கள் என்று ஒரு சிபாரிசு செய்யும் அளவுக்கு என்னை ஈர்த்த அந்த ட்ரெய்லரை உச்சி முகர்ந்தேன் விஸ்கரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் செவியிலே செந்தேன் மழை புவியிலே இனி வருங்காலம் மிஸ்கனின் சங்கீத அலையாகத்தான் ஆர்ப்பரிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்வேகத்தை அவரை நான் சந்திக்கும் போதெல்லாம் காண்பேன் இப்பொழுது வந்து மேடையில் கூப்பிட்ட அந்த பெரியவர் இசை மேதை அவரோடு அவர் பழகி கொண்டிருக்கும் இசையை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் அந்த சூழலெல்லாம் நான் கண்டு அகம் குளிர்ந்து நான் நெஞ்சார அந்த சம்பவங்களை நினைத்து நினைத்து நிகழ்கிறேன் ஒரு காரியத்தில் இறங்கும் போது அதை முழுமையாக உணர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு படைப்பாளிதான் தம்பி மிஸ்கன் 